വെൽക്കം ടു കുഞ്ചൂസ് ഡ്രീം വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ മാംഗ്ലൂരിൽ സി സി മോൾ അതായത് സിറ്റി സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മോളിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പതിവ് പോലെ എൻ്റെ കൂടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസും കസിൻസും പിന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയുമുണ്ട് സി സി മോളിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് പാർക്കിംഗ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഈ കാണുന്നത് അവിടെ ഒത്തിരി ബ്രാൻഡഡ് ഷോപ്സും അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സും ഉണ്ട് എനിക്ക് ഡ്രസ്സ് എടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ മോളിലേക്ക് പോയത് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇയറിങ്സ് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടു പിന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് സൂപ്പർ കളക്ഷൻസ് ആണ് അവിടെ സമയം പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സ് ഇതിലേക്ക് പോയി കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് ചീങ്ങടിയും എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് കുറേ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് കാരണം അവിടെ നിറച്ച് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടുത്ത ഡ്രസ്സസ് എല്ലാം പർച്ചേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് പൊട്ടറ്റോ ടെസ്റ്റ് കഴിക്കാനാണ് കാരണം പർച്ചേസിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പൊട്ടറ്റോ ടെസ്റ്റ് കിട്ടും എന്താണെന്നറിയോ അമേരിക്കൻ സ്പെഷ്യൽ പല വെറൈറ്റി ഫ്ലേവറിലുള്ള പൊട്ടറ്റോ ടെസ്റ്റ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതിലെൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് അമേരിക്കൻ സ്പെഷ്യൽ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ വളരെ രസകരമാണ് അമേരിക്കൻ സ്പെഷ്യൽ ചില്ലി ചീസ് സ്പ്രിങ് പിന്നെ ചീസ് സ്പ്രിങ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് അപ്പം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ട് ഒരു മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ ആ ഒരു മെഷീൻ ഈ ഒരു പൊട്ടറ്റോവിനെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കും അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല ഹൈജീനിക് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പൊട്ടറ്റോ ടെസ്റ്റ് റെഡി ആക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്ത പൊട്ടറ്റോ നമ്മുടെ ആ സ്റ്റിക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മസാല ഉണ്ട് അത് ആ ഒരു പൊട്ടറ്റോയിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ചൂടായിട്ടുള്ള ഓയിലേക്ക് അത് നല്ലതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൽ അൺവാണ്ടഡ് പോർഷൻസ് എല്ലാം അവർ കളഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് തരുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത പൊട്ടോട്ടോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഓയില് കളയാൻ വേണ്ടി അവരിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം അവിടെ വയ്ക്കും ഈ പൊട്ടോട്ടോ ടേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഓർഡർ അനുസരിച്ചുള്ള ഫ്ലേവേഴ്സ് അതിൽ ചേർത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നെ
സൈഡിലൊന്നുമില്ല പിന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ വയറൊക്കെ നിറച്ച് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയത് ഗെയിം ഏരിയയിലേക്കാണ് അവിടെ ഗെയിം കളിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കാ ഞങ്ങൾ കാർഡൊക്കെ റീചാർജ് ചെയ്തു സി സി മാളിലത്തെ ഗെയിം ഏരിയ ലുലു മാളിൻ്റെ അത്രയും വലിയ ഗെയിം ഏരിയ ഒന്നുമല്ല ലുലു മാളിലത്തെ ഗെയിം ഏരിയയിൽ ഞങ്ങൾ ഗെയിമൊന്നും കളിച്ചില്ല കാരണം എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നവ ഒരു പേടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുത്തത് ഇലക്ട്രിക്കൽ കാറാണ് ഭയങ്കര രസം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ രണ്ട് കാറാണ് എടുത്തത് ഒന്നിൽ ഞാനും ചിറ്റി പിന്നെ ഒന്നിൽ എൻ്റെ അമ്മയാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണേന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുത്തു പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റക്കായിട്ട് ഇരുന്നു കണ്ടോ ഞാനും ചിറ്റാടേം കയറി ഇടിച്ച് ഞങ്ങളവിടെ സ്റ്റക്കായി നിന്നപ്പോൾ അമ്മ നല്ല കൂളായിട്ട് കാറ് എടുക്കുന്നത് എൻ്റെ അപ്പം ായിട്ട് കളിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അമ്മ ഞങ്ങൾ അമ്മയ്ക്കിട്ട് ഇടിയോട് ഇടിയായിരുന്നു കുറെ നേരത്തെ കട്ടലിനും മുട്ടലിനൊക്കെ ശേഷം ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കൂളായിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു അപ്പത്തേക്കും ഗെയിമിൻ്റെ ടൈം നിന്നു പോയി ഞങ്ങൾ പോയത് ത്രീ ഡി ഗെയിമിലേക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഗെയിം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഗ്ലാസസ് നമുക്ക് തരും ആ വി ആർ ഗോഗിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗെയിം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ് അഡ്വെഞ്ചറാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ എന്താണോ നമുക്ക് കാണുന്നത് ആ ഒരു കാണുന്ന സംഭവം ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ ഞാൻ ശരിക്കും ആ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എൻജോയ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഫേസ്റ്റ് ടൈമാണ് ശരിക്കും അത് എനിക്ക് റിയൽ ആയിട്ട് തോന്നി ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ എന്താണോ ആ ക്ലാസ്സിൽ കൂടെ കാണുന്നത് അത് നമ്മുടെ പേരൻസിന് വേൾഡ് ഒരു സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് അതിൽ കൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര റിയൽ ആയിട്ട് തോന്നി കേട്ടോ ആ സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോബൾ സീറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കൂടെ വെള്ളമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ ആ വെള്ളം നമ്മുടെ മുഖത്തോട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു റിയാലിറ്റി ഫീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കേട്ടോ അത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നന്നായിട്ട് ആ ഒരു സീറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കാലിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ട്യൂബ് വെച്ച സംഭവം ഉണ്ട് ആ സംഭവം നമ്മുടെ കാലിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ്സ് പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നും ഇറ്റ് വാസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഗെയിം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്ത നമ്മളൊരു ഗെയിം സെക്ഷനിലേക്ക് പോയി അപ്പം നമ്മൾ ഏത് ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ റീചാർജ് ചെയ്ത ആ കാർഡ് അവിടെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യണം 
അപ്പം ആ ഗെയിമിന് ആവശ്യമുള്ള എമൗണ്ട് ഈ ഒരു കാർഡിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കും ചിലപ്പോൾ ഓരോ ഗെയിമിന് ഓരോ എമൗണ്ട്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഗെയിമിന് ഫോർട്ടി ഒരു ഗെയിമിന് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനത്തെ വേറെ വേറെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ആട്ടോ കിട്ടുന്നേ നമ്മൾ ഗെയിം ടേബിളിലാണ് കളിച്ചത് നമ്മൾ വൺസ് വി നമ്മൾ ആ ഒരു കാർഡ് അവിടെ ഒരു സ്വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഒരു സ്വൈക്കർ നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്ത ഞങ്ങൾ കളിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഗെയിമാണ് മൊത്തത്തിൽ കളർഫുൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഗെയിമിൻ്റെ പേരറിയത്തില്ല ഈ കളി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മോൺസ്റ്ററിന് ഇങ്ങനെ ഒരു മോൺസ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലോട്ട് ആ മോൺസ്റ്ററിനെ കയറാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഗണ്ണുണ്ട് ആ ഗണ്ണിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കൊല്ലണം കേട്ടോ അവിടെ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലോട്ട് കയറാൻ സമ്മതിക്കരുത് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ടുറും പറയും കൊല്ലണം അടുത്തത് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഗെയിമാണ് കുഞ്ഞും കുട്ടികൾക്ക് വരെ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗെയിമാണ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ കാർഡ് ഇടിക്കുക സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ബാസ്കറ്റ് ബോൾ സെക്ഷനിലേക്കാണ് പോയത് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അല്ലേ ഗെയിം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഗെയിം ആയിരിക്കും പല പല ആപ്സിലും ഫോൺസിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഇത് ഈ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ പേരാണ് എഗ് ലൈസ് ഈ ഗെയിം ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ രണ്ട് ഹാൻഡിൽസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ബാസ്ക്കറ്റും മൂവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ ഒരു എഗ്സ് നമ്മൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യണം ഈ ഇതാണ് ഗെയിം എല്ലാ ഗെയിംസും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഗെയിം ഹാളിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴത്തേ അടുത്തത് ഡിയർ റൈഡ് അത് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒരു പേ ചെയ്യണം അതിനകത്ത് കാർഡൊന്നുമല്ല അപ്പം നമ്മുടെ കൂടത്തിൽ ആ ഒരു ഡിയറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ചേട്ടൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും അപ്പം നമ്മൾ മാക്സിമം ഒരു ഫോർ റൗണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ചെയ്യും ചെയ്യും
അപ്പം എല്ലാ ഗെയിമും എൻജോയ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഷോപ്പിങ്ങും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം മോളൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫുഡ് കോർട്ട്സ് എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ സി ഈ ബാംഗ്ലൂർ സി സി മാളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടുള്ള സായ് പാലസ് ഹോട്ടലിലാണ് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയത് എത്തിയത് ഭയങ്കര ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര റഷായിരുന്നു പിന്നെയും ഞങ്ങൾ കുറെ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഡൈനിങ് സ്പേസൊക്കെ കിട്ട കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പം അപ്പം നല്ല ഒരു ഡിന്നർ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യും ബലയക്കണം പിന്നെ കമ്പോക്സിൽ കമ്പിറ്റും ചെയ്യണേ കൂട്ടുകാർ ബൈക്ക് കൊടുക്കാർ ബാ